ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் லவ் மேகசின் நம்ம சேனல்ல லவ் டிப்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் ஸ்டைலிஷ் டிப்ஸ் இதான் கொடுத்துருக்கோம் டுடே டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி உங்களோட போஸ்டர் இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் பாக்க போறோம் இந்த வீடியோ பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்லி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனலோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட் எல்லாம் உடனுக்குடனே வந்துட்டு இருக்கும் இந்த வீடியோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே காமன் ஒரு பொண்ணும் பையனும் உங்களை பார்த்துட்டே அட்ராக்ட் ஆகுது உங்களோட அப்பியரன்ஸ் அப்புறம் உங்களோட ஸ்டைல் அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் உங்க அப்பியரன்ஸும் ஸ்டைலும் ரொம்ப அழகாவே இருந்து உங்க பாடி லாங்குவேஜ் சரியில்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா யாருக்குமே உங்களை பிடிக்காது உங்க பாடி லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட போஸ்டர் நல்லா இருக்கணும் அப்படி ஒரு வேலை உங்களோட போஸ்டர் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணாம விட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவுதான் அழகா இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு அட்ராக்டா இருக்க மாட்டீங்க சோ இந்த வீடியோல எப்படி உங்க போஸ்டர் இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிதான் பாக்க போறோம் இதுக்கு மொத்தமா நாலு மெத்தேட் இருக்குது அந்த நாளையும் கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட போஸ்டர் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவிங் யுவர் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் வாக்கிங் போஸ்டர் நீங்க நிக்கும் போதும் நடக்கும் போதும் உங்களோட முதுகு தண்டோடம் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு கூணு விழுந்த மாதிரி உங்களோட முதுகு தண்டை வச்சுக்காதீங்க அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களோட அப்பீரியன்ஸ் சுத்தமா கெட்டு போயிரும் நீங்க எவ்வளவுதான் அழகா இருந்தாலும் கூணு விழுந்த மாதிரி நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா யாருக்கும் உங்களை பிடிக்காது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டான போஸ்டர் வேணும் அப்படின்னா உங்க வீட்டுல இருக்கிற ஏதாவது செவர் எடுத்துக்கோங்க அந்த செவர்ல போய் உங்களோட பின்புறம் சோல்டர் தலை இது எல்லாமே டச் ஆக மாட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டா நின்னுங்க இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நின்று வந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க போஸ்டர் ஸ்ட்ரைட்டா ஆரம்பிச்சிடும் அதுவே சில இருக்கு கூண உழுந்த மாதிரியே போஸ்டர் இருக்கும் அவங்க எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாலும் அவங்களால ஸ்ட்ரைட்டா நிக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க உங்க வீட்டுல டேப் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிக்சர்ல கட்டிருக்க மாடம் எக்ஸாப்ல ஒட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு ஆஃப் நார் கழிச்சுட்டு அந்த டேப் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ஆஃப் நார் நீங்க செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்க போஸ்டர் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஒருவேளை இந்த மாதிரி டேப் ஓட்டுறது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதுக்கு பதிலா போஸ்டர் சப்போர்ட் அண்ட் கரெக்டர் பெல்ட் இருக்கு இது அமேசான்ல கிடைக்கும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க போஸ்டர் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்டி டைம்ஸ் வந்து உங்களோட என்டர் பாடி வெயிட்டையும் உங்களோட நுனி காலில் தூக்குங்க இந்த மாதிரி உங்க பாடியை நீங்க லிப்ட் பண்ணும் போது உங்க பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரைட்டா மாறிடும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு புக் எடுத்து உங்க தலையில வச்சுட்டு அதை கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டா நடந்து பாருங்க இந்த மாதிரி நடந்து பார்க்கும் போது அந்த புக்கு கீழே விழக்கூடாது ஏன் இதை சொல்றேன்னா உங்க பாடி ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த புக்கு கீழே விழாது இல்லைன்னா விழுந்துரும் இந்த மாதிரி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாக்கிங் ஸ்டைல நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஷூ இல்லைன்னா செப்பல் வாங்கும் போது ஃபிளாட் ஆகிற மாட்டோம் வாங்கிக்கோங்க ஹீல்ஸ் அதிகமா இருக்கிற மாட்டம் வாங்காதீங்க ஏன் இதை சொல்றேன்னா உங்களோட போஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட பாதை வந்து ஃபிளாட்டா இருக்கணும் ஹை ஹீல்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்காது ரெண்டாவது இம்ப்ரூவிங் யுவர் சிட்டிங் போஸ்டர் நீங்க உக்காரும் போது உங்களோட பேக் சைடு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற மாட்டம் உட்காருங்க அதை விட்டுட்டு சேர்ல சாஞ்சு உட்காராதீங்க ஒருவேளை உங்களால ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார முடியல அப்படின்னா உங்களோட ரெண்டு கையையும் இந்த பிக்சர்ல காட்டியிருக்க மாட்டமே உங்களோட பெடக்ஸ் கீழே வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா உட்காருங்க இந்த மாதிரி உட்காந்து பழகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட முதுகு தண்டோடம் நேராயிரும் அதே மாதிரி உட்காரும் போது உங்களோட கால் கரெக்டா நைன்டி டிகிரில இருக்கிற மாட்டோம் உட்காருங்க அதை விட்டுட்டு கால ஸ்டைலா வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஞ்ச மாதிரி வைக்காதீங்க ஸ்ட்ரைட்டா வளைஞ்சிருக்கிற நெக் பெயின் வந்துரும் சில நண்பர்களுக்கு உட்காரும் போது அதிக நேரம் ஒரே தாள் உட்காந்து இருந்தா உடல் வலி எடுத்துக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒருக்கா கொஞ்ச தூரம் வாக் பண்ணிட்டு வந்து மறுபடியும் சிட் பண்ணுங்க அதிக நேரம் ஒரே தாள் உட்கார முடியல அப்படின்னா இதை ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால உட்கார முடியும் தேர்டு மெயின்டைனிங் குட் போஸ்டர் வைல் ஸ்லிப்பிங் நீங்க தூங்கும் போது உங்களோட போஸ்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னா பில்லோஸ கரெக்டா யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்க தூங்கும் போது இந்த பிக்சர்ல கட்டியிருக்க மாட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டா படுத்துக்கோங்க படுத்துக்கிட்டு உங்களோட காலுக்கு அடியில ஒரு
தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செஞ்சுட்டு வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட போஸ்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்க முதுகு தண்டு உடம்பு வளைஞ்சா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரைட்டா மாறிடும் உங்க போஸ்ட இம்ப்ரூவ் பண்ற எக்ஸசைஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங்க பொறுத்த வரைக்கும் அப்டாமினல் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க போஸ்ட் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபிளாட்டான தரையில கரெக்டா படுத்துக்கோங்க படுத்துக்கிட்டு உங்களோட காலு நைன்டி டிகிரி இருக்கிற மாட்டோம் மடைக்கோங்க மடைக்கிட்டு உங்க பாடிய அப்படியே லிப்ட் பண்ணுங்க லிப்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படியே வச்சிருங்க வச்சுட்டு மறுபடியும் உங்க பாடிய தரையில கொண்டு போங்க கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி லிப்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க போஸ்ட் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரெண்டாவது சோல்டர் பிளட் கியூஸ் இதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு சேர்ல ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்துங்க உட்காந்துக்கிட்டு உங்களோட ரெண்டு சோல்டரும் பேக் சைடு நல்லா போற மாட்டோம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நார்மலா வைங்க மறுபடியும் பேக் கொண்டு போங்க இந்த மாதிரி டெய்லியும் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட முதுகு தண்டோட சீக்கிரமாவே ஸ்ட்ரைட்டா ஆரம்பிச்சிடும் மூணாவது இந்த எக்ஸசைஸ் செய்யறதுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்துக்கோங்க உட்காந்துக்கிட்டு உங்க கைய மேல் நோக்கி தூக்குங்க தூக்கிட்டு அந்த கைய அப்படியே பேக் சைடு கொண்டாந்து உங்க ரெண்டு ஷோல்டரையும் டச் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உங்களோட புதுகு தண்டோட நல்லாவே நேராகும் நாலாவது கோபரா ஸ்ட்ரெச்சிங் இதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு தரையில நல்லா ஃபிளாட்டா படுத்துங்க படுத்துக்கிட்டு உங்களோட கையோட சப்போர்ட்டோட உங்க முதுகு தண்டு ஓடத்தை மட்டும் லைட்டா வளைங்க வளைச்சிட்டு மறுபடியும் நார்மல் கொண்டு வாங்க மறுபடியும் முதுகு தண்டு ஓடத்தை மட்டும் வளைங்க இந்த மாதிரி இந்த பிச்சல்ல கடையிருக்க மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி டெய்லியும் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட போஸ்ட் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே உங்களால ஜிம்முக்கு எல்லாம் போக முடிஞ்சு அப்படின்னா வெயிட் லிப்டிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க போஸ்ட் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த வீடியோல எப்படி உங்களோட போஸ்ட இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதே மாதிரி வேற எந்த டாபிக்ல நாங்க பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆசைப்படுறீங்களோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டாபிக் சீக்கிரம் பேசுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க ரொம்ப ஸ்டைலா அழகா மாறணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ன எங்கேயாவது ஃபாலோ பண்ணுவோம்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிச்சுக்கோங்க நீங்க ரொம்ப அழகாவும் ஸ்டைலாவும் மாறணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க